దసరా శుభాకాంక్షలు సో అనిల్ రాగ్ ఇప్పుడు ఏడు సినిమాలు చేస్తే మొదటి సినిమాకి ఇలాగే నేను బిన్స్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఇప్పుడు ఏడో సినిమాకి ఇలాగే ఇంటర్వ్యూ చేయించుకుంటున్నాడు మధ్యలో ఐదు సినిమాలు మావి సో నెక్స్ట్ నుంచి ఇలా నన్ను ఇంటర్వ్యూకి పిలవకుండా సినిమాలన్నీ ఎస్పీస్ లో చేయి అంతే బయట చేస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూ చేపిస్తున్నారు కాబట్టి మాకు అక్కడే చేపిస్తు ఎనీ హౌ ముందు బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని అండ్ శ్రీలీల ఎక్కడికి వెళ్ళి మొదలు పెట్టాలి మీ ఇష్టం సార్ ఈరోజు గేమ్ మీదే సో మాదే బాల్ నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి భగవంత్ కేసరి రిలీజ్ రోజు నేను శ్రీరాముడు థియేటర్కి వెళ్ళా సెవెన్ ఓ క్లాక్ షో సినిమా అయిన తర్వాత నేను మెసేజ్ పెట్టా నా దీంట్లో ఐదు సినిమాలు నాతో చేసిన టోటల్ నీ ఏడు సినిమాలో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యువర్ ఫిలిం థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకంటే అనిల్ అనగానే ఓన్లీ చాలా రివ్యూస్లో కూడా రాశారు అది అనిల్ అనగానే మామూలుగా అనిల్ రాకపోవడం అంటే బాగా నవ్విస్తాడ్రా కథ ఏమి ఉండదు నవ్వించుకుంటూ వెళ్తాడు ఎపిసోడ్లో వేసుకుంటూ వెళ్తాడు ఎపిసోడ్స్ అనేది ఇండస్ట్రీ మాట్లాడదు ఆడియన్స్ ఏమో నవ్వించుకుంటూ వెళ్తాడు అని అంటే పటాస్లో మంచి కథ చెప్పావు దాని తర్వాత భగవంత్ కేసరిలో స్టోరీ లైన్ తీసుకునే దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు డీవియేట్ అవ్వకుండా కథ చెప్పావు దట్ దాని గురించి కంగ్రాచులేషన్స్ ఏడో సినిమా తర్వాత కంటిన్యూ మనమే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనిమిదోది ఇలా స్టోరీతో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి నాకు అమ్మ ఎందుకంటే నాకు ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేసి ఎమోషన్స్ పక్కన రాజు గారు మామూలుగా ఏదైనా చెప్తే దాన్ని పట్టుకుంటారు నేనే ఇచ్చి ఆయనకి లీడు నువ్వు ముందు ఏం చెప్పావమ్మా దాంట్లో వచ్చి రా బయట అనవసరంగా నేను ఎక్కువ బ్యాగేజ్ ఇచ్చాను అవునా అంటే ఒక సినిమా పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళాలి పెద్ద సక్సెస్ కావాలి కమర్షియల్ సక్సెస్తో పాటు అప్రిషియే ఆడియన్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ మీడియా కానీ అప్రిషియేట్ చేయాలంటే స్టోరీ ఉంటే అది కనెక్ట్ అవుతుంది సో దీంట్లో మీరు బాలకృష్ణ గారిని ఫస్ట్ చాలా కొత్తగా అంటే బాలకృష్ణ గారు ఎన్నో సినిమాలు చేసేసారు ఒక తెలంగాణ స్లాంగ్లో బాలకృష్ణ గారిని చూసాను ఈ అమ్మాయి మనము వచ్చింది జస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్లో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంది ఎక్కడ చూడు శ్రీలీల ఎక్కడ చూడు శ్రీలీల అలాంటి శ్రీలీలని ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ మామూలుగా శ్రీలీల అనగానే అందరూ నా కొడుకు ఆమె సాంగ్కి డైలీ డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ధమాకా సాంగ్ అన్వయ్ అన్వయ్ ఇస్ డూయింగ్ డాన్స్ సో శ్రీలీల అనగానే డాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అలాంటిది పక్కన పెట్టి శ్రీలీల అని కూడా నువ్వు ఆగమ్మ ఇక్కడ మీ చిచ్చాతో యాక్ట్ చేయాలని నువ్వు ఆపి శ్రీలీల అని కూడా చెప్తా అంటే రెండు పాత్రల్ని నువ్వు కావలసినట్టు డిజైన్ చేసిన విధానానికి ముందు టేకబో రేపే దసరా ఆల్రెడీ ఇవాళ థర్డ్ డే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్యామిలీ క్రౌడ్ సెకండ్ డే నుంచే నేను సినిమాకి స్టార్ట్ అయ్యారు నేను సినిమా చూడాలని నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను ఇది కమర్షియల్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని బాగా లైక్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రావాలి అని అది దసరా అవ్వడం వల్ల నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి ఎవ్రీవేర్ ఇస్ ఫ్యామిలీ క్రౌడ్ ఎంక్వైరీస్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూస్తూ మీ సినిమాని ఇంకా పెద్ద లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నారు ముందు ఇంకో పది రోజులు ఉంది బ్యాటింగ్ పది రోజులు ఉంది త్రీ వీక్స్ ఉంది సినిమా ఆగే సినిమా కాదు ఇది కంటిన్యూ సింగిల్స్ టూస్ రన్స్ తీసే సినిమా ఇది అంటే మా ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా సక్సెస్ అయి కమర్షియల్ హీరోతో సక్సెస్ అయినప్పుడు అది లాంగ్ రన్ రెవెన్యూ చూపిస్తూ ఉంటుంది సో ముందు ఆ తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇంత పెద్ద ఇచ్చిన సక్సెస్ ఇచ్చినందుకు మీ తరఫున కూడా నేనే చెప్పేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో నవ్ అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ జర్నీ ఆరు సినిమాలు వద్దులే అంతా నాకు తెలుసు కదా ఆరు సినిమా సో అబౌట్ ఓన్లీ భగవంత్ కేసరీ ఆల్రెడీ మీకు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు అప్పట్లో కరోనా టైంలో లైన్ చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదు లైన్ చెప్పినప్పుడు ఒక పాయింట్ దీంట్లో లేదు తర్వాత అడుగుతా ఉంటా తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ లో చాలా డెవలప్ చేసింది అప్పుడు చెప్పినప్పుడు చాలా వేగ్ గా అనుకున్నాం సో వెళ్ళంగా వెళ్ళంగా ఆ క్యారెక్టర్స్ తో డీప్ రూట్స్ కి ట్రావెల్ చేశారు అంటే నేను ఇప్పటి వరకు మీరు అన్నట్టు పటాస్ చేసిన తర్వాత నుంచి కథ చెప్దామన్న చోట్ల కూడా కొద్దిగా నేనే కొద్దిగా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తోటి ఫన్ తోటి మ్యాజిక్ ఫుల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో రాజా దగ్గర మన బ్యానర్ లో చేసిన దాంట్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను జోనర్ చేసిన అన్నిట్లో మనం స్టోరీని వదలకుండానే కాకపోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ డామినేట్ చేసింది స్టోరీ కంటే తర్వాత మూడు సినిమాల తర్వాత పటాస్ సుప్రీం రాజా దగ్గర తర్వాత నాకు పర్సనల్ గా నాకు గేమ్ చేంజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ టైం అంటే అన్ని ఆడియన్స్ ఇంకొక ప్లే ఇంకొక గ్రౌండ్ లో చూసారు
సో అక్కడ బీభత్స అయిన సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది మన బ్యానర్లో ఆ సంక్రాంతి ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్ బ్లాక్ బాస్టర్ నన్ను ఒక గేమ్ చేంజింగ్ ఫిల్మ్ అనుకోవచ్చు నాకు ఒక బ్రాండ్ తెచ్చిన సినిమా అనుకోవచ్చు ఒక ఈడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈడు ఒక బ్రాండ్ అని తెచ్చింది సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ సరిలేరు ఒక పెట్రియాటిక్ ఫిల్మ్ చేసిన మళ్ళీ ఎఫ్ టూ తర్వాత వస్తున్న ఫిల్మ్ కాబట్టి మళ్ళీ దాంట్లో కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఎక్కువ క్వశ్చన్ పెట్టుకోవటం మళ్ళీ సీక్వెల్ కాపాడాలని ఎఫ్ త్రీ సో ఎక్కడో మళ్ళీ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ చుట్ ఉన్న దీంట్లో ఉన్నాను నేను సో నాకు అనిపించింది ఇక దిస్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు బ్రేక్ సో ఏదో ఒకటి మనం బ్రేక్ చేయాలి నాకు ఒక దొరికిన వెప్పన్ బాలకృష్ణ గారు సో బాలకృష్ణ గారు లాంటి హీరోతో చేసేటప్పుడు ఒక హానెస్ట్గా ఒక కథ చెప్దాం ఆయన ముందు సినిమాలో కూడా నాకు బాగా నచ్చిన ఫిల్మ్స్ సమర్ సింహారెడ్డి నరసింహారెడ్డి ముద్దుల మామయ్య సో ఈ సినిమాలు మూడు తీసుకుంటే దాంట్లో డ్రామా ఎక్కువ ఎలివేట్ చేశారు సో ఒక దాంట్లో సిస్టర్ సమర్ సింహారెడ్డిలో సిస్టర్ నరసింహారెడ్డి బ్రదర్స్ ఫ్యామిలీ సో ఫ్యామిలీ డ్రామాకి యాక్షన్ చేసిన ప్రతి ఫిల్మ్ క్లాసిక్ అయింది ఆ తర్వాత సినిమా సో ఆ ఫార్మేట్ ఈయన మీద ఆ ఫార్మేట్ ఈయన మీద ఎక్కువ వర్కౌట్ అవుద్ది అనిపించి సో ఆ పాయింట్ ఆయనకి చెప్పటం సో ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆయన నిజంగా సార్ ఆయనకి యాక్సెప్ట్ చెప్పాలి సో శ్రీలీల లాంటి ఒక అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ డాటర్గా యాక్సెప్ట్ చేయటం ఆ అమ్మాయికి క్లైమాక్స్ మీ వెనక ఉంది చూసారా ఒకసారి హుడీ వేసుకుని సో ఆ జర్నీ అలా మొదలైంది సార్ సో నాకు నాకేం లేదు సార్ నన్ను నేను ఇంకొక బాక్స్ లో చూసుకుందాం అనుకున్నా సో అది ఈరోజు ఆడియన్స్ దాన్ని పెద్ద రేంజ్ లో యాక్సెప్ట్ చేశారు సో అది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఈ దసరాకి సూపర్ అని వేరు నా లెక్కన ఈ సినిమా వేరు అంటే ఒక పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక క్యారెక్టర్ గ్రోత్ అన్ని ఉన్న సినిమా అంటే ఈరోజు మీ క్యారెక్టర్ అమ్మాయిలకు కానీ లేడీస్ కానీ ఈ సినిమాలో ఒక హై పాయింట్ అనిల్ బాగా ప్లాంట్ గానే చేశాడు అంటే బాలకృష్ణ గారు లాంటి ఒక కమర్షియల్ స్టార్ పక్కన ఒక పాయింట్ ఆడియన్స్ కి కావాల్సిన ఒక స్టోరీ చెప్పడం అని నేను సినిమాలో ట్రై చేశాను సో మీ పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటండి కథ విన్నప్పుడు కానీ అంటే జనరల్ గా నువ్వు మనకి డాన్స్ చేయాలి కదా అంటే నాకు ఎప్పుడు ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయింది అండి అందరి మైండ్ లో శ్రీలీల అన్న వెంటే డాన్స్ కానీ ఐ రెస్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే నేను అట్లా నేర్చుకుంది నాట్యం వల్ల ముందు కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే ఐ డింట్ లర్న్ యాక్టింగ్ కాకపోతే భరతనాట్యం వల్ల నాకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చాయి దాని తర్వాత ఐ వాంటెడ్ టు నాకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం మనలో నాటిస్ కూడా బయటికి అలా చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఐ మీన్ నా ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఒక సినిమాకి మనం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాం ఒక సాంగ్స్ పరంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతున్నాం ఒక ఒక ఫుల్ ఫ్లెక్స్ ఆర్టిస్ట్గా మనకి ఏమేమి అవసరం ఒక సినిమాకి సో ఈ ఫిల్మ్లో ఆ స్పేస్ సో నేను నేను యాక్చువల్లీ చాలా హ్యాపీ అయ్యాను సాంగ్స్ లేదు అన్నప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను సో ఓకే జనాలు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక రియలైజేషన్ సరే సాంగ్స్ లేకుండా కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్తో యూ కెన్ రియలీ get into people's hearts so naaku venna ventane naaku this this was my favorite script so ma ma telugu film industry gaani telugu audience gaani nee nijana lakshmi and after long time oka telugu ammayi correct oka heroine ga enter ayi dance unde gaani ara bala chesindi inda ki nu cheppina dance tho paatu performance kuda cheyadam character lo odigi undi oka rendu scenes lo tears pettichu ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ అది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది అంటే గ్లామర్ ఈ సినిమా చూడాలంటే గ్లామర్ బట్ ఈ రెండు మిక్స్ అయ్యి ఎప్పుడో సౌందర్య గారు జయప్రద గారు జయసుధ గారు ఎంటర్ అంటే ఎక్కడో వెనకాల ఉన్నారు ఈ జనరేషన్ నువ్వు దొరికినందుకు వెరీ హ్యాపీ సేమ్ టైమ్ మీ సెలెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏ సినిమాలు అంటే ఆ సినిమాలు నీ మీద వచ్చి పడిపోతాం మన ప్రొడ్యూసర్లు సీరియల్గా ఓకే అంటే నీకు అని ఎంత రెమ్యులేషన్ తీసుకో మేమే డేట్లు అడుగుతాం అలా చేయకుండా మీకు లాంగ్ రన్ ఉంది కాబట్టి సెలెక్టెడ్ గా స్టోరీస్ ఇలా స్కోప్ ఉన్న సినిమాలు చేస్తే మీకు జర్నీ చాలా బిగ్ జర్నీ ఉంటుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పటాస్ చూసినప్పుడు సూపర్ హిట్ అవుతుంది నేను నమ్మాను అక్కడే జర్నీ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మనం సుప్రీం కానీ రాజాది గ్రేట్ కానీ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ మన బ్యానర్ నాలుగు సినిమాలు ఆనెస్ట్ గా అంటే ఎప్పుడు మీ ప్రతి సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్ సూపర్ గా ఉందని చెప్పి సెకండ్ హాఫ్ నువ్వేందంటే ఐటమ్ చేసుకుంటే 
సేఫ్ గేమ్ ఆడి క్లైమాక్స్ ఏదో చేసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు హిట్ అనిపిస్తాం బట్ ఫస్ట్ టైం రివర్స్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ ఓకే ఓకే ఉంది ఇంటర్వెల్ భలే ఉంది సెకండ్ హాఫ్ భలే ఉంది క్లైమాక్స్ సూపర్ అనే టాక్ వచ్చింది అంటే నా ఫీలింగ్ కూడా అదే సో కథ పట్టుకోవడం వల్ల నువ్వు సెకండ్ హాఫ్ ను స్ట్రెంత్ చేసి ఫస్ట్ హాఫ్ ని అలా 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 నడిపేవా అంటే కరెక్ట్ గా అదేనండి ఫస్ట్ హాఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల నాకు టైం సరిపోయింది సో సెకండ్ హాఫ్ ఈసారి నేను ఏమనుకున్నా అంటే పటాస్ మ్యాజిక్ ఈ సినిమాకి వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకున్నా అంటే పటాస్ తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఏ సెకండ్ హాఫ్ కి ఆ మ్యాజిక్ వర్కౌట్ కాల పటాస్ సెకండ్ హాఫ్ మొదలు పెడితే క్లైమాక్స్ వరకు అన్స్టాపబుల్ గా ఉంటుంది ఎపిసోడ్స్ కానివ్వండి లింక్స్ కానివ్వండి ఎమోషన్స్ కానివ్వండి అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా కుదిరినాయి సో ఈ సినిమాకి ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ బట్ మోర్ ఇంటెన్స్ డ్రామా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ భగవంత్ కేసరి విజయ్ బాబు అనే రెండు పాత్రల జర్నీ సో అది నాకు బాగా ప్లే దొరికింది సార్ అంటే ఒకవైపు ఒక కమర్షియల్ యాంగిల్లో యాక్షన్ వెళ్తూ కూడా సడన్గా సినిమాలో చాలా కొత్తగా చెప్పాల్సిన ఎలిమెంట్స్ సో వీళ్ళ ఎమోషన్స్ నుంచి వచ్చిన సపోజ్ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ సీక్వెన్స్ కానీ అది ఈరోజు చాలా టాక్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్లో అందరూ మాట్లాడుకుంటున్న ఒక ఎపిసోడ్ అయింది సో అలాంటి ఒక ఏదో వెరైటీ సీన్స్ చేయడానికి అండ్ మోర్ ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎమోషన్స్ వైజ్ ఇంకా ఇంటెన్స్ డ్రామా వర్కౌట్ చేయగలిగింది సార్ అది ఈ సినిమాకి నాకు నేను ఒక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఇందాక మీరు అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కూడా నేను ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నా కథని కామెడీతో పాటు కథను కూడా బ్లెండ్ చేయగలిగితే ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్స్కి వెళ్ళొచ్చు అనేది ఈ సినిమా ద్వారా నాకు కొద్దిగా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను సో డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫిల్మ్స్లో కూడా అది ఉంటుంది మిస్ కాకుండా సో అండ్ ఈవెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్సో ఒక త్రీ ఫోర్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద థియేటర్ సూపర్ మూమెంట్ ఒకటి బాలకృష్ణ గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మినిస్టర్ కి వార్నింగ్ ఇచ్చేది వా అలాగే ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ ముందు సిడీలతో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జరిగేది అంతా సో అంతకుముందు ఆయన గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ చాలా మూమెంట్స్ బాగున్నాయి అండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉయ్యాల ఉయ్యాల సాంగ్ ఈజ్ ఏ సూపర్ దాన్ని పట్టుకొని మీరు వేసిన ఆ మూమెంట్స్ అన్ని సూపర్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఈజ్ అ గుడ్ మూమెంట్స్ వల్ల గుడ్ సెకండ్ హాఫ్ మటుకు అసలు ఒకటి 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 వేసుకుంటూ అద్భుతంగా తీసుకెళ్లి లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఇరగొట్టేసావు అదే అదే ఈ రోజు క్లైమాక్స్ అసలు బాలకృష్ణ గారిని ఎలా ఒప్పించావు అంటే అమ్మాయి ఫైట్ చేయడం ఏంటి బాలకృష్ణ గారు ఉండగా అంటే అమ్మాయి ఎక్స్ట్రాడినరీ గా చేసింది మళ్ళీ అది కూడా నేను కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేస్తాను కొన్ని షార్ట్స్ అయితే యు హెడ్ సూపర్ అంటే అనిల్ కొరియోగ్రాఫర్ ఫైట్ మాస్టర్ చెప్పింది చేసి ఉంటావు బట్ నువ్వు చేసిన అది అంటే ఒక యంగ్ అమ్మాయి వచ్చి అలా యాక్షన్ చేస్తుంటే భలే అనిపించింది బట్ బాలకృష్ణ గారిని ఎలా కన్విన్స్ బాలయ్యబాబు సార్ ఆయన ఒకటే చెప్పారు క్లైమాక్స్ నేను ఫైట్ ఆ అమ్మాయితో అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే డైరెక్టర్ గారు మీరు ఈ ఫైట్ ని కాంప్రమైజ్ కావద్దు ఒక స్టార్ హీరో ఉన్నారు కదా అని చెప్పి అమ్మాయి ఏదో తక్కువ చేద్దామని చేయొద్దు ఎందుకంటే నా గెలుపు ఆ అమ్మాయి ఫైట్ సో భగవంత్ కేసర్ అనే పాత్ర గెలుపు ఆ అమ్మాయి ఫైట్ చేయడం ఎందుకంటే సినిమా అంతా అమ్మాయి ఎప్పుడు ఫైట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు అమ్మాయి కోబ్యా నుంచి బయటకు వస్తుంది అనే ఒక వెయిటింగ్ ఉంటుంది ఆడియన్స్ కి అది నేను అచీవ్ చేయాలంటే అమ్మాయి ఫైట్ చేయాలి సో ఆయనే చాలా చాలా దగ్గరుండి అమ్మాయిని ఎంకరేజ్ చేశారు ఇంకా రెండు మూడు సీన్లు ఎక్కువ పెట్టమన్నారు సాధారణంగా ఏంటంటే ఎడిటింగ్ లో కూడా చూసి ఏమైనా ఎక్కువ ఉంటే తగ్గించే రోజులు ఉంటాయి జనరల్ గా మనకి సో ఆయనకి అసలు ఎడిటింగ్ కూడా ఫైనల్ డబ్బింగ్ లో చూసుకున్నారు ఆయన ఏం తీసామో కూడా ఆయన తెలియదు చేయండి బాగా చేయండి ఆ అమ్మాయి పోర్షన్ మాత్రం మీరు కాంప్రమైజ్ అవుతారు ఫైనల్ గా చూసి నిజంగా సార్ నేను ఎక్కడ చూసారు ఆయన తమన్ గారితో పాటు ఆర్ఆర్ లో చూస్తున్నప్పుడు అమ్మాయి ఫైనల్ రిలీజ్ చూసి ఆయన ఇట్లా క్లాప్స్ కొడుతూ చింపేసింది అమ్మాయి అసలు అమ్మాయికి పెద్ద అవార్డు వచ్చేసి ఆయన చెప్పడం సార్ నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాయి అమ్మాయికి అవార్డు వస్తుంది ఈ సినిమాతో నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పి ఒక బీయింగ్ ఎ స్టార్ ఒక అవతల కో స్టార్ వర్క్ ని అప్రిషియేట్ చేయడం అందులో ఆడపిల్లలు అమ్మాయిలు కి ఒక ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ తన సినిమాలో ఒక సీక్వెన్స్ లో ఆయన ఇవ్వడం అనేది నిజంగా క్రెడిట్ బాలకృష్ణ గారి మీద వస్తుంది సూపర్ బాలకృష్ణ గారు అలా ఆలోచించారు కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు క్లైమాక్స్ చాలా కొత్త లేకుంటే రెగ్యులర్ గా ఏముంటది ఒక హీరో వెళ్ళాడు ఎలా కన్క్లూడ్ చేశాడు అనుకుంటాడు శ్రీలీల పాత్ర అక్కడ వచ్చి యాక్షన్ చేయడం చిచ్చా చలో దోనో నువ్వ
మరి అక్కడికి వెళ్ళండి ఏముంది సార్ అటు వెళ్ళి ఇదిరా అండ్ మరి ఆ అమ్మాయి నేను తిట్టారు ఏమన్నాను సార్ ఇదిరా ఇప్పుడు అంతే వచ్చు ఈ సినిమాకి ఏంటంటే మన సాయి ఒక రైటర్ ని తీసుకొచ్చాడు అజ్జు అని అతను నేను ఈ సినిమాలో నాకు హిందీ కావాలని అడిగాను నాకు ఎందుకంటే తెలంగాణ సంస్కృతిలోనే మిక్స్డ్ హిందీ ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు హిందీ ఎక్కువ మాట్లాడతారు లోకల్ గా మీకు తెలుసు చెప్పినప్పుడు తను ఒక ఐదు ఆరు వర్షం రాసేవాడు సో పతాహాయ కానం బీచ్ మే బేజాక్ మీరు అయితే ఇలాంటివన్నీ సో ఐదు ఆరు వర్షం రాసాక వాటిని ఫ్రేమ్ చేసుకొని పిక్ చేసుకొని మేము ఒక ఆర్డర్ రాసుకున్నాం వాళ్ళు సో ఆ క్రెడిట్ ఆ అబ్బాయికి ఇస్తాను అండ్ ముందు నువ్వు నాకు టైటిల్ చెప్తావు ఐ డోంట్ కేర్ సార్ టైటిల్ ఏ కారణమైనా మళ్ళీ మీరు భగవంత్ కేసరికి వచ్చారు బట్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఆయన డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత బ్రో ఐ డోంట్ కేర్ అని వేసావు కదా విజిల్స్ సో అక్కడే అనిపించింది నిజంగా ఆ టైటిల్ పెట్టుకుని యాక్చువల్గా ఆ టైటిల్ పెడదాం అనుకున్నాం సార్ కానీ ఆయన ఏంటంటే మాకు ఏంటంటే ఆయన సినిమా కానీ కొద్దిగా పవర్ఫుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా అది కాక పేరు ఉంటే కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు సమర సింహ రెడ్డి కానీ నరసింహ రెడ్డి కానీ ఏదైనా పేరు ఉన్నప్పుడు శివ కానీ సో ఇలాంటి పేర్లు ఉంటే ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండిపోద్ది టైటిల్ అని చెప్పి అండ్ సిరీలా నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ వచ్చి నువ్వు జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒకసారి చెప్తే నువ్వు హర్ట్ చేసి పంపిస్తావు మీ చిచ్చాని తర్వాత వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన చాలా దగ్గరికి తీసుకుని అన్ని మాట్లాడుతూ అన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఏంట్రా పాత్ర ఏంట్రా ఈ అమ్మాయి మళ్ళా అరే ఈయన ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఇలా చేస్తున్నాడు ఏంటి అని నువ్వు రివర్స్ ఇచ్చావు చూడు అక్కడ నాకు థియర్స్ వచ్చాయి బెస్ట్ సీన్ బెస్ట్ సీన్ అంటే నీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ నీ యాటిట్యూడ్ కానీ అక్కడ అంటే అందులో మీరు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే సార్ ఏంటి సాడిస్ట్ ఆ నేలకొండ భగవంత్ కేసరి సార్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ సార్ సో అమ్మాయికి నిజంగా అమ్మాయి ముందు పగడకూడదు కానీ లైక్ ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కానీ చేయలేదు వితౌట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంచు కూడా దాటకుండా గ్లిటర్ కలర్లో పెట్టుకొని సో నా చిత్తు జన్మని పని తండ్రి అంటే నాకు అక్కడ చూపు మన చూసి అలాగే ఇంకో సీన్ బాలయ్య గారు క్లాస్ మీదకి వెళ్ళే పోటీ గర్ల్స్ గురించి టచ్ చేయద్దు అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీన్ అంటే నీకు ఆ ఫ్లోలో నువ్వు టక్క 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 రాసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు చాలా సీన్స్ ఇలాంటి ఈరోజు లేడీ ఆడియన్స్ కి బట్ అది సార్ మీరు అన్నట్టు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అనేది వెరీ 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 నీడెడ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఎందుకంటే మనకి మనకి నాకు ఒక పదేళ్ళ పాప ఉంది సార్ కూతురు సో తనకి ఇలాంటి మనం ఇంట్లో చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్పేటప్పుడు ఎంతవరకు ఓవరాల్ గా చెప్పకుండా ఎంతవరకు వాళ్ళకి అర్థం వద్దు అనే దాన్ని చూసుకుంటే నేను ఈ బయట విన్నప్పుడల్లా నాకు ఎప్పటి నుంచి అనిపించేది సార్ యాక్చువల్ గా ఈ సినిమాలో మనకు ఆ సీక్వెన్స్ లేకపోయినా ఫ్లో కడలేదు ఫ్లోలో అది ఎలా అంటే అద్భుతమైన ఎపిసోడ్ కాబట్టి నువ్వు కొట్టేసావు మామూలుగా కథ ప్రకారం చూసుకుంటే వాళ్ళు అది కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకో ఇదెందుకు వచ్చింది రా ఇవ్వడం జరుగు తింటాం అంటే ఈ కథలో లేదు పక్క నుంచి వచ్చింది కానీ నువ్వు అది అద్భుతంగా డిజైన్ చేసావు కాబట్టి అది బాగా డిజైన్ చేసి ఆ కోచ్ ని కూడా అందుకే ఎండ్కి తీసుకొచ్చాను ముందు రియలైజ్ చేస్తుంటే నాకు ఐ సీన్ అవసరం లేదని చెప్పి కోచ్ ని అక్కడికి పట్టుకొచ్చి అంత చెప్పాక ఆడదాని శక్తి అనే కంక్లూజన్ అక్కడ ఇచ్చాం అంటే నువ్వు పురుట్టినప్పుడు పడేటప్పుడు అమ్మని ఎప్పుడు నువ్వు చూసలేవు కదా నువ్వు లోపల ఉన్నావు అప్పుడు చూసింటే తెలిసేది నీకు అమ్మ శక్తి ఉందో ఆడదాని శక్తి ఉందో అనేది కంక్లూడ్ చేయగలిగాం సో అందుకని ఏంటంటే అది చిన్న స్క్రీన్ ప్లే మ్యాజిక్ చేయబట్టి అది ఎస్కేప్ బట్ మీరు అన్నట్టు ఆ ఎపిసోడ్ జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయడంతో ఇంకా అండ్ సో మెనీ సీన్స్ శ్రీలీలా బట్ శ్రీలీలతో ఒక మంచి డాన్స్ సాంగ్ పెడితే బాగుంది అనేది కొంచెం యాక్చువల్గా అనుకున్నాం ఆడియన్స్ కోరిక అంటే ఫ్లోకి తీసాం ఒక పాట తీసాము అందులో కూడా హెవీ డాన్స్ చేయించకూడదు అనుకున్నాం సార్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా సాంగ్ అంటే నాకు అదే కొత్తగా అనిపిస్తుంది సార్ సో గణేష సాంగ్ విన్నప్పుడు ఇంకా శేఖర్ మాస్టర్ నేను కూర్చొని డిస్కస్ చేసినప్పుడు మేము ఆల్రెడీ మా థీమ్ బార్ అవన్నీ ఎక్స్ ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి సరే కొంచెం కొరియోగ్రాఫ్ చేసి చూపించిన వెళ్ళి డైరెక్ట్ గానీ సార్ నువ్వు నాకు తను ఈ సాంగ్ మాట్లాడిన ఆ తీసి పక్కన పెట్టండి రా మీ థీమ్ బార్ అన్నప్పుడు ఒక చిన్నపిల్లలా ఉండదు డాన్స్ కూడా పిచ్చి పిచ్చి చిన్నపిల్లలు చేసేది అప్పుడు ఇది ఎడ్డెడ్గా ఉండదు లైక్ దట్ దట్ ఇన్నోసెన్స్ ఆఫ్ హర్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బీ దర్ సో అది అది హీ వాజ్ వెరీ స్టాన్ ఒకటి పెట్టాం షూట్ చేసాం మీరు చూడలేదు అది దంచవే మెహనత్ కూతుర సాంగ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ పెట్టాం ఇచ్చిపాడు ఇచ్చిపాడు అని ఒక సాంగ్ ఉంది ఒక మన దగ్గర దివాకర్ మ్యారేజ్ సెటప్ లో చేసాం బట్ ఫ్లో లో చూసుకుం
ఒకటి సార్ సినిమాని ప్రమోట్ చేయాలి సో కాజల్ ఏమో గృహ ప్రవేశానికి వెళ్ళి బొంబాయిలో కూర్చున్నారు సో షీ ఈస్ హౌస్ వార్మింగ్ అంటే అమ్మాయి పాప రాలేకపోయింది అర్జున్ రాంపాల్ ఏమో బ్రో ఐ విల్ కిల్ యూ నాకు తెలుగు మాట్లాడటమే చాలా కష్టం సో అని చెప్పి అతను రేపు సక్సెస్ ఇవ్వటం మినిస్ట్రీ అతను వచ్చి వస్తారు ఇక మిగిలింది మేము ఇద్దరే సో బాలకృష్ణ గారు అంటే యూ నో ద పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మేబీ హీ కాన్ కమ్ అవుట్ ఫర్ ద ఎవ్రీ ప్రమోషన్ యాక్టివిటీ అందుకని ఇక తప్పక పాపం లీలాని ఇబ్బంది పెడుతున్నాను సినిమా కోసం తను పాపం సినిమా షూటింగ్స్ అయిపోయాక ఆఫ్టర్ సిక్స్ వచ్చి చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సినిమాని ఇలా మీరు తిరిగి ప్రమోట్ చేసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మీరే చాలా మంది హీరోయిన్స్ ని మేము అడుక్కోవాల్సి ఉంటది అంటే ఎంత కష్టపడి సినిమా తీస్తాము సినిమా అయిపోగానే మా జాబ్ అయిపోయినట్టు కాదు సో అదేంటి సినిమా అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక టెక్నీషియన్ ఆర్టిస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అందరు కలిస్తేనే సినిమా సినిమా అయిపోగానే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ వన్ డే రిలీజ్ లో చూసేసుకుని తర్వాత అదర్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ వెళ్ళిపోతారు బట్ ఈ ఒక్క సినిమాని కాదు నువ్వు చేస్తుంది నాకు చాలా బాగా నచ్చి అడిగి అనిల్ అనిల్ నేను వచ్చి ఏం చేస్తాను లేదు సార్ నేను స్టేజ్లో ఉన్నాను జస్ట్ ఒక వన్ అవర్లో మీరు ఏమేమి చూసారని నేను చూసా లేకపోతే నాకు ఇవేం తెలియదు లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి మీరు ఇద్దరు పడుతున్న కష్టం చూసి అనిల్ అడిగాడని నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చా అండ్ ఒక మంచి సినిమాకి అండ్ మీరు నా స్వార్థం ఏంటంటే సార్ మీరు అడ్రస్ చేస్తే ఒక మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిల్మ్ మీరు అడ్రస్ చేస్తే ఆ వాయిస్ ఇంకా బాగా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఈరోజు తెలుగు స్టేట్స్ లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని చూసి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళు వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూసి మిమ్మల్ని మెచ్చుకొని వెళ్తారు అది నా గ్యారంటీ ఎందుకంటే మంచి సినిమా తీసారు సో ఈరోజు ఈ సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ శ్రీలీల ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యూ చూస్ ఇస్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే మంచి కథ ఉండాలి నీకు స్కోప్ ఉండాలి డాన్సులు కూడా చేయి ఎందుకంటే అది మీ స్ట్రెంగ్త్ నువ్వు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అద్భుతంగా చేస్తున్నావు ఇలా మీ సెలక్షన్ అలా ఉండాలి సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ నందమూరి బాలకృష్ణ గారి గురించి ఒక మాట నేను మాట్లాడకుండా వెళ్తే బాగుంది మీరు సినిమా చూడగానే సినిమా చూడగానే నీకు మెసేజ్ పెట్టా నువ్వు ఫోన్ ఎత్తలేదు బాలకృష్ణ గారికి కాల్ చేసా ముందు కంగ్రాచులేషన్ పెట్టి కాల్ చేశా కాల్ బ్యాక్ చేశారు ఫ్లైట్ లో ఉన్నారంట కాల్ బ్యాక్ చేసి ఎస్ దిల్ అని సార్ ఇట్లా చూశాను అసలు మామూలుగా లేదు నేను ఫీల్ అయ్యింది ఒరిజినల్ గా నేను ఏమైతే ఫీల్ అయ్యాను అది చెప్తే అంతేనా కొటేసామా కొటేసా అందరు బాలయ్య గారు ఎస్ సార్ నేను తర్వాత కలుస్తాను ఇంకా కలవలేదు బాలయ్య గారు ఈ సినిమాలో అనిల్ తెలంగాణ స్లాంగ్ లో మీతో అద్భుతంగా చేయించాడు అందుకే ఈ రోజు ప్రేక్షకులు అందరు మీ అందరికి సూపర్ హిట్ ఇచ్చారు ఇందులో కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా నేను పాట అయినందుకు ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యాపీ అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్ సాహో కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్స్ తో షూట్ చేశారు కదా సో మిమ్మల్ని మేము ఒక క్వశ్చన్ తో షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే యాభై సినిమాలు చేశారు మీరు బ్యానర్ లో ఇది ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయింది సార్ ఫిఫ్టీ అయిపోయి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓపెన్ అయింది బాలయ్యబాబు ఎప్పుడు చేస్తారు సార్ మీకు ఆయనకి మంచి ర్యాప్ ఉంది మంచి ఇంట్రాక్షన్ ఉంది అంటే యాక్చువల్ బాలయ్య గారితో నాకు ఈ మధ్య ర్యాప్ ఒక ఎప్పుడో చిన్న కేశవ రెడ్డి అప్పుడు కలిసాను బాలకృష్ణ గారు ఫస్ట్ టైం నేను కలిసింది సో వినాయక్ బెల్లంగొండ సురేష్ గారు కల్పించారు దాని తర్వాత ఓకే సినిమాలు అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు కలవడం బట్ లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి కలిసినప్పుడు చాలా దగ్గర చేసుకున్నారు బాలకృష్ణ గారు సో ఆ చేసుకున్న దగ్గర అప్పటి నుంచే నాకు బాలకృష్ణ గారితో సినిమా తీయాలని కోరిక సో రెండు మనం చేయాలి మీటింగ్ చేశాను సో బాలకృష్ణ గారు చెప్పడం డైరెక్టర్ పేరు చెప్తాను డైరెక్టర్ అనుకోని కథ అనుకుందాం అని చెప్పాడు లైన్ అప్ లో ఉంటుంది మంది అయితే తొందరలోనే బాలకృష్ణ గారితో సినిమా ఉండబోతుంది అండ్ రెండు సో మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్ లీలా సో బాలయ్య గారు అంటే ఓకే సో లీలాకి మనకి ఏదైనా ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉందా సార్ ఏదో ఒక సమర సింహారెడ్డి నరసింహ రేంజ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉందని మొదటి సినిమా మన బ్యానర్ లో చేయాల్సింది చేయలే ఎందుకని చేయలేదమ్మా చెప్పు టూ హీరోయిన్స్ ఉన్నారని చాలా స్మార్ట్ సార్ నేను చెప్తున్నా చాలా స్మార్ట్ మామూలుగా ఏమన్నా అంటే సార్ నేను కష్టపడతాను సార్ ఐ రియలీ 
తర్వాత అంటే బ్యూటిఫుల్ ఏంటంటే తన సినిమా చేయకున్నా శ్రీలీల వాళ్ళ మదరు శ్రీలీల అనిశ్చిత చాలా క్లోజ్ అయ్యారు ఆ రోజు నుంచి దే ఆర్ స్టార్టెడ్ జర్నీ సో మంచి వచ్చిన రోజు పిలుద్దామని అలా అనిశ్చిత హోల్డ్ చేసి పెట్టింది మంచి ఫిల్మ్ అనిల్ నీ ఎయిత్ ఫిలిం నీ ఎనిమిదో సినిమా ఎయిత్ వండర్ ఎయిత్ వండర్ మన ఎస్వీస్ లో ఏమవుతుంది కథ ఎప్పుడు చెప్తుంది వచ్చి కూర్చొని అలా 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 చెప్పుకుంటా చెప్పేసిన తర్వాత నేను నోట్ చేసుకున్నా ఓపెనింగ్ ఇలా అప్పటి నుంచి నేను బ్రెయిన్ లో పెట్టుకొని నేను ఫాలో చేయాలి ఆయనతో నాకు ఆయనతో పెద్ద కంఫర్ట్ అంటే నన్ను డిస్టర్బ్ చేయరు పాప అడుగుతుంటారు అలర్ట్ చేస్తుంటారు అని ఇలా చూసుకోవాలి ప్రెషర్ చేయరు నేను బట్ ఈసారి నన్ను ఇంకా నమ్ముతాననుకుంటున్నా ఎందుకంటే వీడు కొద్దిగా రూట్ మార్చారు ఇవి రెండు కలవాలని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతా దీంట్లో చూసారు కదా ఉంది కదా దాంట్లో కూడా వస్తుంది ఓకే ఐఎమ్ వెయిటింగ్ తొందరలో వచ్చి ఇదంతా ఈ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు కూర్చొని అలా మళ్ళీ ఎయిత్ సక్సెస్ ఎయిత్ సక్సెస్ ఎయిత్ వండర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా ఆయన ఎయిత్ వండర్ ఫిక్స్ చేసేసారు సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ విజయదశమి టు ఎవ్రీ వన్ సో ఇంకా ఇంకా చూడని వాళ్ళు మళ్ళీ చూసిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి బాగుంది ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ have a great experience.